നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച ഒരു നല്ല നാടൻ മീൻകറിയാണ് ഇത് തേങ്ങ അരിക്കാത്ത ഒരു മീൻകറിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അയലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതുപോലുള്ള കറിയൊക്കെ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഇപ്പം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ മീൻകറിയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചുമന്നുള്ളിയും രണ്ട് അലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ അരിഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കിനി ഈ ഉലുവ പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി പോകുകയും ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പിരിയൻമുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിരിയൻമുളക് പൊടി എടുക്കുന്നത് അതിന് എരിവ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാനിത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നേരിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഇടുകയാണ് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലൊഴിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇത് അടുത്ത് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് ഒരു വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുടമ്പുളി വേണം കുടമ്പുളി ഞാൻ ഒരു വലിയ കഷ്ണം കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അത് മൂന്നാല് പീസായിട്ട് ഞാൻ കീറി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ കറിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കറി നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ കറിക്കകത്ത് തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളി ചേർക്കുന്നുള്ളവർ തക്കാളി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയുടെ അളവ് അല്പം കുറച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലായിടത്തും ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ചട്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ മീൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം മീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കുവാണെങ്കിൽ മീൻ പൊടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പോൾ കറി നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ മസാല വഴറ്റുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം കരിയാതെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഉള്ളൂ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി ഇതിപ്പം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതാ ചട്ടിയുടെ ചൂടുകൊണ്ടാണ്